watching peace tv the solution for humanity islam e narer odhikar eta ke ami 6 ta category te bhag korechi islam e narer adhyatmik odhikar islam e narer orthonotik odhikar islam e narer samajik odhikar islam e narer shikha grohoner odhikar islam e narer aingoto odhikar এবং ইসলাম ধর্মের নারীর রাজনৈতিক অধিকার নারীর অধিকারকে আমি এই ছয়টা ভাগে ভাগ করেছি প্রথমে আমরা জানব ইসলাম ধর্মে নারীর আধ্যাত্মিক অধিকার সম্পর্কে অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে বিশেষ করে পশ্চিমাদের মধ্যে যে ইসলাম ধর্মে বেহেস্তে যেতে পারবে শুধু পুরুষরা নারীরা না শুধু পুরুষরা যেতে পারবে এই ভুল ধারণাটা পবিত্র কোরআনের মাত্র একটা আয়াত দিয়ে দূর করে দেয়া যেতে পারে সুরা নিসার একশো চব্বিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোন সৎ কাজ করে হোক সে পুরুষ অথবা নারী যদি সে মুমিন হয় তাহলে সে জান্নাতে দাখিল হবে তাহলে সে বেহেস্তে যাবে এবং তাদের প্রতি অনুপরিমাণ জুলুম করা হবে না এই কথাটা আবারও আছে সুরা নাহলের সাতানব্বই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ সৎ কাজ করে হোক সে পুরুষ অথবা নারী যদি সে মুমিন হয় আমি নিশ্চয়ই তাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেব এবং নিশ্চয়ই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এই দুটো আয়াতে একেবারে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে কেউ বেহেস্তে যেতে গেলে তাকে মুমিন হতে হবে এবং সৎ কাজ করতে হবে ইমান আর আমাল ইসা আলী হাত আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরা নিসার এক নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে হে মানুষ জাতি তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং সেই ব্যক্তি হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন তার মানে একজন পুরুষের সঙ্গী অর্থাৎ নারী তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের মতো একই রকম আত্মা দিয়ে এছাড়াও পবিত্র করণে সুরা সুরার এগারো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তোমাদের মধ্য থেকেই তিনি তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন তার মানে আধ্যাত্মিক দিক থেকে একজন পুরুষ এবং নারী সমান আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরা সাজদার নয় নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারপর আল্লাহ তাকে সুঠাম করে সৃষ্টি করলেন এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাদের রূপ এরপর সুরা হিজারও একই কথা আছে এই সুরার ২৯ নম্বর আয়াতে আছে যে আল্লাহ সালা মানুষ জাতিকে সুঠাম করে গঠন করেছেন এবং তাদের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন রূপ এরপর তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করে আল্লাহ আমাদের শরীরে রূপ ফুকে দিয়েছেন এটা দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন এর মানে এমন না যে আল্লাহ এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন কোন মানুষ বা অন্য কিছু রূপে এর মানে আল্লাহ সালা তিনি তার নিজের জ্ঞান সব মানুষকে দিয়েছেন আল্লাহ সালা তিনি তার জ্ঞান সব মানুষকে দিয়েছেন পুরুষ নারী সবাইকে আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরা ইসরার সত্তর নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি এছাড়া পবিত্র করে আছে সব আদম সন্তানেরাই পৃথিবীর সব আদম সন্তান হোক পুরুষ বা নারী সবাইকে সম্মান দেওয়া হয়েছে হোক সে আদম সন্তান কালো বা সাদা হলুদ বা বাদামি ধনী বা গরিব আল্লাহ তালা সব আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছেন হতে পারে সে হয়তো আমেরিকায় থাকে ইংল্যান্ডে কানাডায় 
অথবা ইন্ডিয়ায় বা সৌদি আরবে আল্লাহ তালা সব আদম সন্তানকেই মর্যাদা দিয়েছেন পৃথিবীতে বেশ কিছু ধর্ম আছে যারা বিবি হাওয়া আলাই সাল্লামকে দোষ দিয়ে থাকে যে তিনি আদম আল্লাহ সাল্লামকে গন্ধম ফল খেতে প্রলুব্ধ করেছিলেন এই কারণেই মানুষ পাপের ভেতরে জন্ম নেয় আপনারা বাইবেল পড়লে দেখবেন জেনেসিস এর তিন নম্বর অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ইব অথবা বিবি হাওয়া তিনি আদম আলাই সাল্লামকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্রলুব্ধ করেছিলেন আর সেই কারণেই আমরা মানুষরা পাপের ভেতরে জন্ম নেই কোরআনে এমন একটা আয়াত নেই যেটা শুধুমাত্র বিবি হাওয়াকে দায়ী করেছে বিবি হাওয়া বা ইব কোরআন এটার জন্য দুজনকেই দায়ী করেছে আদম আলাই সাল্লাম এবং বিবি হাওয়া আলাই সাল্লাম দুজনকে দায়ী করেছে আল্লাহ তালা বলেছেন পবিত্র কোরআনের সুরা আরফের উনিশ নম্বর থেকে সাতাশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আদম আলাই সাল্লাম এবং বিবি হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে তারা দুজনেই একটা ভুল করেছিলেন দুজনেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন দুজনকে ক্ষমা করা হয়েছিল কোরআনে দুজনকে সমানভাবে দায়ী করা হয়েছে কোরআনে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে এই দায়টা শুধুমাত্র ইব বা বিবি হাওয়ার উপর চাপানো হয়েছে তবে কোরআনে আরেকটা আয়াত আছে সুরা তাহার একশো একুশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আদম আলাই সাল্লাম আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিলেন তবে কোনো আয়াতে শুধুমাত্র বিবে হাওয়াকে একা দোষ দেওয়া হয়নি আর সামগ্রিকভাবে দেখলে এমন একটা আয়াত পাবেন না পুরা কোরআন পড়লে দেখতে পাবেন যে তারা দুজনেই একটা ভুল করেছিলেন দুজনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন দুজনকে ক্ষমা করা হয়েছিল এরপর যদি বাইবেল পড়েন বুক অফ জেনেসিস তিন নম্বর অধ্যায়ের ষোলো নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঈশ্বর বলছেন নারীদের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের প্রসব যন্ত্রণা দেব তোমরা প্রসবের সময় কষ্ট পাবে যন্ত্রণা পাবে তোমরা তোমাদের স্বামীদের ইচ্ছায় চলবে তারা তোমাদের শাসন করবে তাহলে বাইবেলের কথা অনুযায়ী গর্ভধারণ করা হলো ঈশ্বরের একটা অভিশাপ এটা একটা শাস্তি ঈশ্বর বলেছেন আমি তোমাদের প্রসব যন্ত্রণা দেব এবং তোমরা সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট পাবে যেন ঈশ্বর নারীদেরকে একটা শাস্তি দিচ্ছেন গর্ভধারণ যেন অভিশাপ একটা শাস্তি আর তোমরা তোমাদের স্বামীদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে তারা তোমাদের শাসন করবে আপনারা কোরআন পড়লে দেখবেন সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস কোরআন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে কোরআন নারীর এই গর্ভধারণকে সম্মান দিয়েছে পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার এক নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে তোমাকে ধারণকারী গর্ভকে শ্রদ্ধা করো এরপর সুরা লুকমানের চোদ্দ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি অনেক কষ্ট বরণ করে মা তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে তারপর অনেক কষ্টের সাথে জন্ম দেয় কোরআন বলছে বাবা মাকে শ্রদ্ধা করো বিশেষ করে তোমার মাকে কারণ এজন্য তিনি কষ্ট করেন অনেক কষ্ট সহ্য করে তোমাকে গর্ভে ধারণ করেন তোমার জন্ম দেন এরপর পবিত্র কোরআনে সুরা আকাফের পনেরো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে তার মানে যেহেতু মা অনেক কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে অনেক কষ্ট করে আমাদের জন্ম দেন এজন্য পবিত্র কোরআন বলছে মাকে সম্মান করো এটা নারীর সম্মান বাড়িয়েছে গর্ভধারণ নারীকে ছোট করে না উপরে তোলে পবিত্র কোরআন পড়লে দেখবেন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে আল্লাহ কিভাবে মানুষকে বিচার করবেন সুরা হুজুরাতের তেরো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ বলছেন হে মানুষ জাতি আমি তোমাদের সৃষ্টি করছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছে বিভিন্ন জাতীয় গোত্রে যাতে করে একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো এজন্য না যে একে অন্যকে ঘৃণা করবে আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যার রয়েছে তাকুয়া যে জিনিসটা দিয়ে আল্লাহ তালা একজন মানুষের থেকে আরেকজন মানুষকে আলাদা করে দেখবেন সেটা হচ্ছে তার লিঙ্গ না তার গোত্র না তার গায়ের রং না তার সম্পদ না তার বয়স না সেটা হচ্ছে তাকুয়া 
অর্থাৎ আল্লাহকে মেনে চলা ধার্মিকতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা আল্লাহ যে জিনিসটা দিয়ে একজন মানুষের থেকে অন্য মানুষকে পার্থক্য করবেন সেটা আল্লাহকে মেনে চলা ধার্মিকতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা সেটা কখনোই লিঙ্গ না আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা ইমরানের একশো পঁচানব্বই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন পুরুষ অথবা নারীর কর্মকে বিফল করি না আল্লাহ তালা বলেছেন কর্মনিষ্ঠ কারো কাজকে আমি কখনোই বিফল করি না হোক সে একজন পুরুষ অথবা একজন নারী তোমরা তো একে অপরের অংশ পুরুষ এবং নারীর আধ্যাত্মিক অবস্থান সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে সুরা আল আহজাবে এই সুরার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে আছে এই আয়াতটা আমার লেকচারে শুরুতে বলেছিলাম আল্লাহ সোহানত আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল মুসলিমিন আল মুসলিমাতি আত্মসমর্পণকারী পুরুষ এবং নারী অর্থাৎ মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারী অনুগত পুরুষ এবং নারী সত্যবাদী পুরুষ এবং নারী ধৈর্যশীল পুরুষ এবং ধৈর্যশীল নারী খি বিনীত পুরুষ এবং বিনীত নারী দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারী সাউন পালনকারী পুরুষ এবং নারী হাফিজাতি যৌনাঙ্গের হিফাজতকারী পুরুষ এবং নারী হাফিরাতি আল্লাহ তালাকে অধিকভাবে স্মরণকারী পুরুষ এবং অধিকভাবে স্মরণকারী নারী এদের জন্য আল্লাহ তালা রেখেছেন ক্ষমা এবং মহাপ্রতিদান আল্লাহ বলেছেন যে আত্মসমর্পণকারী পুরুষ এবং নারী বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারী অনুগত পুরুষ এবং অনুগত নারী সত্যবাদী পুরুষ এবং নারী ধৈর্যশীল পুরুষ এবং ধৈর্যশীল নারী বিনীত পুরুষ এবং বিনীত নারী দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারী যৌনাঙ্গের হিফাজতকারী পুরুষ এবং নারী আল্লাহ তালাকে স্মরণকারী পুরুষ এবং নারী তাদের জন্য আল্লাহ তালা রেখেছেন ক্ষমা এবং মহা প্রতিদান কোরআনের এ আয়ত্তা থেকে আমরা জানতে পারি যে ইসলাম ধর্মে পুরুষ এবং নারীর আধ্যাত্মিক দায়িত্বগুলি একই দুজনেই আল্লাহ তালার কাছে আত্মসমর্পণ করবে বিশ্বাস আনতে হবে দুজনকে অনুগত হতে হবে দুজনকে সত্যবাদী হতে হবে দুজনকে ধৈর্যশীল হতে হবে ধৈর্যশীল আর উদ্ধাবসায়ী দুজনেই ইবাদত করবে দুজনেই দান করবে দুজনেই রোজা রাখবে দুজনেই আল্লাহ তালাকে স্মরণ করবে কোরআনের এ আয়ত্তা থেকে আমরা জানতে পারি যে আধ্যাত্মিকভাবে পুরুষ এবং নারী সমান এখন যেহেতু কোরআন বলছে যে আধ্যাত্মিকভাবে পুরুষ এবং নারী সমান তাহলে আপনি কি বলবেন ইসলামে নারীদের অধিকারগুলো কি রক্ষা করা হয়েছে নাকি তাদের নিপীড়ন করা হচ্ছে In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah, to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shonge Alap Kori. Prati Shonibar, Raj Shadha Shattai, Apuno Shamprachar, Shakal Shadha Notai, Bangladesh, Peace TV, Bangladesh. 
রানীর আলো আল্লাহ সুবহান তাআলা ইরশাদ করেছেন কোরআনে কারীমে তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জুরা সৃষ্টি করেছে সুন্নাতের বার্তা তোমরা নারীকে সব সময় ভালো উপদেশ প্রদান করো এটাই হচ্ছে বিধান শরীয়তের নির্দেশ নারী মর্যাদা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নারীকে মর্যাদা দেয়নি মুজাফফর বিন মুহসিন আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ডক্টর হাফেজ বিবিএম হাসবুল্লাহ আহমদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ দেলবর হোসেন জাহাঙ্গীর আলম আল কুরআন যা নারী পুরুষের জন্য অনুসরণীয় নারীদের জন্য নারীদের কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করা আছে মানবতার অস্তিত্বের জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন তোমাদের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রেমময় এবং দয়া সৃষ্টি করে দিয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছেন জান কেন মুমিন প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ইচ্ছাকে মান দিয়ে চলে আলেমদের সংসর্গে পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসুনে বারে ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করি ইসলাম নারীকে তার অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে চোদ্দশো বছর আগে পশ্চিমা সমাজের তেরোশো বছর আগে কোরআন যখন নাজিল হল মোহাম্মদ সাল্লাম যখন নবুত পেলেন তখন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক নারী হোক সে বিবাহিত বা অবিবাহিত সে অন্য কারো অনুমতি ছাড়াই কোন সম্পদের মালিক হতে পারে অথবা সেটা বিক্রি করে দিতে পারে ইতিহাস পড়লে দেখবেন পশ্চিমা সমাজ যখন প্রথমবারের মতো পারমিশন দিল যে একজন বিবাহিত মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই কোন সম্পদের মালিক হতে বা বিক্রি করতে পারবে সেটা আঠারোশো সালে এটা ছিল স্পেশাল ম্যারিড উইমেন প্রপার্টি অ্যাক্ট আর এই স্পেশাল ম্যারিড উইমেন প্রপার্টি অ্যাক্ট এটাকে সংস্করণ করা হয় আঠারোশো সালে চিন্তা করেন ইসলাম নারীকে এই অধিকার দিয়েছে পশ্চিমা সমাজের তেরোশো বছর আগে ইসলামে একজন নারী অর্থনৈতিকভাবে বেশি নিরাপত্তায় থাকে বিয়ে হওয়ার আগে সেই নারীর দায়িত্ব তার বাবা অথবা ভাইয়ের উপর থাকে বিয়ে হওয়ার পরে দায়িত্ব হলো তার স্বামী অথবা তার ছেলে তারাই তার অর্থনৈতিক বিষয়গুলো দেখবে থাকা খাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ সব দায়িত্ব পালন করবে জীবিকার জন্য তাকে কাজ করতে হবে না অর্থনৈতিকভাবে সে নিরাপদ থাকবে পরিবারে অর্থ উপার্জনের দায়িত্বটা থাকে পুরুষের উপর ইসলামে অর্থ উপার্জনের দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে পুরুষদের কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে সে মহিলা কাজ করতে চাচ্ছে সে কাজ করতে পারবে তবে শর্ত হচ্ছে সেটা হতে হবে ইসলামিক শরিয়া অনুযায়ী সে হিজাব পালন করবে তারপর কোরআন এবং সৈ হাদিস মেনে চলবে কোরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেটা মেয়েদের কাজ করতে নিষেধ করেছে তবে সেটা হতে হবে কোরআন এবং সৈ হাদিস অনুযায়ী এরকম কিছু প্রফেশন আছে যেগুলো নারীদের জন্য নিষিদ্ধ যে প্রফেশনে তাদের শরীর দেখাতে হয় যেমন ধরেন মডেলিং অভিনয় ড্যান্সিং এই প্রফেশনগুলো মেয়েদের জন্য হারাম এগুলো নিষিদ্ধ এছাড়াও কিছু পেশা আছে যেগুলো নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেমন ধরেন মদের বারে কাজ করা জুয়ার আড্ডায় কাজ করা অসৎ কোনো ব্যবসা করা প্রতারণা ঘুষ দেয়া এগুলো নারী পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে আবার কিছু পেশা আছে যেগুলো ভালো মেয়েরা এরকম পেশায় যেতে পারে তাহলে পেশার ক্ষেত্রে যদি এই শর্তগুলো পূরণ করা হয় সেটা করা যেতে পারে যেমন ধরেন তারা রান্নাঘরে রান্না করতে পারে তারপর সেলাই করা কাপড় বোনা এমন জায়গায় কাজ করতে পারে যেখানে নারী পুরুষের জায়গা আলাদা আছে যাতে শালীনতা বজায় থাকে হিজাব পালন করতে পারে তারা এছাড়াও আরও কিছু পেশা আছে যেমন শিক্ষকতা তারা ডাক্তার অথবা নার্স হতে পারে যদি আমি চাই আমার স্ত্রী আমার মা অথবা মেয়ে হিজাব পালন করবে তাহলে তাদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করবে সবাই তাদের সম্মান করবে তবে ইসলামে একটা জিনিস দেখবেন নারীরা অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ তাকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হবে না পরিবারের পুরুষরাই তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্বটা কাঁধে নেবে বিয়ের আগে তার অর্থনৈতিক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে তার বাবা অথবা তার ভাই আর বিয়ে হয়ে গেলে দায়িত্ব পালন করে তার স্বামী অথবা তার ছেলে সব দায়িত্ব 
থাকা খাওয়া পোশাক সব দায়িত্ব তাদের উপর তাকে কাজ করতে হবে না কিন্তু যদি কাজ করে আর সেই কাজ যদি ইসলামিক শরীয় অনুযায়ী হয় তখন সে যেটা আয় করবে সেটা ফ্যামিলির পেছনে তাকে খরচ করতে হবে না টাকাটা সে নিজের জন্য রেখে দিতে পারে এটা তার অধিকার কিন্তু যদি সে পরিবারের পেছনে টাকাটা খরচ করতে চায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই তবে কেউ জোর করতে পারবে না ইসলাম ধর্মে বিয়ের সময় মেয়েরা আর্থিকভাবে অনেক কিছু পেয়ে থাকে পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার চার নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে তোমরা বিয়ের সময় নারীদেরকে তাদের দেন মোহর প্রদান করবে ইসলাম ধর্মে দেন মোহর বিয়ের সময় মেয়েদের যে উপহার দেয়া হয় একটা বিয়ে বৈধ হতে গেলে এটা করা আবশ্যিক ইসলাম ধর্মে দেন মোহর ছাড়া একটা বিয়েকে বৈধ বলে গণ্য করা হবে না তবে ইন্ডিয়ান কালচারে আমরা এর উল্টোটাই দেখতে পাই আমরা দেখি যে হবু স্বামী হবু স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক যৌতুক নেয় ইসলাম ধর্মে এই নিয়মটা তার উল্টো এখানে পুরুষ তার হবু স্ত্রীকে দেন মোহর হিসেবে কিছু উপহার দিয়ে থাকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম সমাজে আমরা এটাকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছি এখানে অনেকে দেন মোহর ধার্য করে সাতশো ছিয়াশি রুপি সাতশো ছিয়াশিতে একজন জুতো ঠিক মতো কিনতে পারবেন না আবার অনেকে দেন মোহর হিসেবে ধার্য করে দুই হাজার মানে উনিশ মিসকাল আমাদের নবীজি মোহর হিসেবে দিয়েছিলেন উনিশ মিসকাল আপনি উনিশ মিসকাল দেবেন যদি নবীজি অথবা হজরত আলী রাজ আল্লাহ সমান হয় আপনার সম্পত্তি সেক্ষেত্রে উনিশ মিসকাল আপনি দিতে পারেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু যদি নবীজির চেয়ে দশ গুণ বা একশো গুণ সম্পত্তি বেশি থাকে তখন তো আপনাকে দিতে হবে উনিশ মিসকালের বদলে একশো নব্বই মিসকাল অথবা এক হাজার নয়শো মিসকাল যদি নবীজিকে ফলো করতে চান অনেকে জাঁকজমক করে বিয়ের অনুষ্ঠান করে হয়তো নিকা সম্পন্ন হয় মসজিদে কিন্তু ওয়ালিমাতে অনেক আড়ম্বর সে সময় খরচ করে লাখ লাখ রুপি আর বিয়েতে মোহর ধরে সাতশো ছিয়াশি রুপি এভাবে ইসলামকে ঠাট্টা করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনকার অনেক মুসলিম ইন্ডিয়ান কালচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান কালচার জানেন তো এখানে একটা মেয়ে তার হবু স্বামীকে যৌতুক দেয় একটা বাজার দরও আছে যদি কোনো গ্র্যাজুয়েটকে বিয়ে করতে চান আপনি তাহলে হয়তো দিতে হবে পাঁচ লাখ টাকা এক মিলিয়নের অর্ধেক যদি কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করতে চান তাহলে দেবেন দশ লাখ রুপি পুরো এক মিলিয়ন যদি কোনো ডাক্তারকে বিয়ে করতে চান হয়তো দিতে হবে পনেরো লাখ টাকা দেড় মিলিয়ন টাকা যেন বাজারে কোরবানি গরু ছাগল বিক্রি করা হচ্ছে ইসলাম ধর্মে হবু স্ত্রীর কাছে যৌতুক দাবি করাটা হারাম এটা নিষিদ্ধ ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি দাবি করা দুটোই নিষিদ্ধ এখানে এভাবে বলতে পারবেন না ছেলের বাবা এভাবে বলতে পারবে না যে আমার ছেলে ও মার্সিডিজ গাড়ি চালাতে খুব পছন্দ করে আসলে বোঝাতে চাচ্ছেন যৌতুক হিসেবে মার্সিডিজ বেঞ্চ দিতে হবে অথবা আমার ছেলে তিন বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট খুব পছন্দ করে মানে বোঝাতে চাচ্ছেন যৌতুক হিসেবে তিন বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট দিতে হবে ইসলামে ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি যৌতুক চাওয়াটা নিষিদ্ধ যদি হবু স্ত্রীর বাবা মা নিজে থেকে কোনো উপহার দিতে চান সেটাও তাদের নিজের মেয়েকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই তবে ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি যৌতুকের জন্য চাপ প্রয়োগ বা অনুরোধ করতে পারবেন না এটা নিষিদ্ধ তাহলে ইসলাম ধর্মে একজন নারী বিয়ের সময় অনেক কিছুই পেয়ে থাকে এছাড়াও কোন মহিলা সে অনেক ধনী হতে পারে অনেক টাকা থাকতে পারে অথবা হতে পারে সে গরিব তার স্বামী ধনী অথবা গরিব হতে পারে তারপরও সেই মহিলার থাকা খাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছুর দায়িত্ব হচ্ছে তার স্বামীর উপরে স্বামী বলতে পারবে না আমার স্ত্রী তো ধনী আমি গরিব তারপরে এটা তার দায়িত্ব এছাড়াও কোন কারণে যদি ডিভোর্স হয়ে যায় অথবা কোন মহিলা যদি বিধবা হয় সে তখন ইদ্দত পিরিয়ডের জন্য ভরণ পোষণ পায় ওয়েটিং পিরিয়ড যদি সে গর্ভবতী থাকে তাহলে সেই সময়টা থাকে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত যতক্ষণ না সন্তান জন্ম নিচ্ছে আর সন্তান জন্মের পর থেকে সেই সন্তান বড় হওয়া পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পাবে 